the ox written by H. E. Bates. Ekane ja the ox ox ta use nam ta ete kintu symbolically vyabhar kora hoyeche. Ekane the ox hoyeche ete hoyeche Mrs. Thallo main ete hoyeche Mrs. Thallo. A Mrs. Thallo ke kintu ek prokar ox se shathe tulona kora hoyeche. Jemon ekane ox ox jo ox se jemon police ramay sheshne she jemon quarter police ram kore ekta ox tamoni a chhost trader mode dekte pobo Mrs. Hello, Tamoni, police room for Oxford Moto Tarokin, the Puchur Police Room Kurto Hai Karun. She is the only earning member of the family. Tadar family is shaking to a matro earning member. She is the only 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 the जांस अमना जो कौन शुरू कर बो टिक्स एनालिसिस तो कौन पूरा देखने बो ओके तो शुरू कर ची अमना आमादेर आज के टिक्स एनालिसिस ता ऑक्स जो दी एक टा एक टा बिरिती ओ कंप्लीट करा शम्मो ने जवान लेगों थी के कोई एक टा पार्ट तमनी किंतु पार्ट पार्ट कोडे कंप्लीट कर बो ओके तो शॉर्टस्टोरी এখানে দা থারলোস এই থারলোস দা থারলো থারলোস এটাকে দা ইউজ করে ব্যবহার করা হচ্ছে তার মানে কি থারলোদের যে ফ্যামিলিটা সেই ফ্যামিলিটা সেটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে সেই জন্য এখানে তার আগে দা ইউজ করা হয়েছে এই দা কখন কখন ইউজ করা হয় এই নিয়মে একটা ভিডিও বানাবো তোমাদের জন্য তো এখানে দা থারলোস বলতে মিসেস থারলো মিস্টার থারলো তাদের যে দুই ছান সবাইকে বোঝা যাচ্ছে যেমন আমরা বলি বলতে পারি দা রয়েস ঠিক আছে এই রয় রয় মানে কি এখানে কিন্তু আমরা রয়স ফ্যামিলি বা ব্যানার্জি বা সেই ফ্যামিলির কিন্তু প্রত্যেক মেম্বারটাকে বোঝাচ্ছে কোন একটা জাতিকে বোঝালে তার আগে কিন্তু আমরা দা ইউজ করি ঠিক আছে তো দা দা থারলোস লিভড অন এ স্মল হিল তারলো রাস কোথায় বাস করত একটা স্মল হিল একটা ছোট পাহাড়ে তারা বাস করত মানে বসবাস করত লিভ বসবাস করত as to it were not high enough যদিও এটা ততটা ঠিক উঁচু ছিল না খুব বেশি উঁচু ছিল না the house was raised up variety dar korano hoyechilo she small hill er upor ekhane tar variety nirman kora hoyechilo raised up mane dar korano nirman kora hoyechilo as an invisible steels kishor upor dariye chilo she bashti beti kishor upor theke as an invisible steels steels mane hocche pole je jon dondo gulo mane she jehetu pari elaka tader bari to pari elaka somodal nay tader bari dar korano koyekta jonno pole ba dondo dorkar hoyeche thik ache shei pole ba dondo তার উপরেই কিন্তু তাদের বাড়িটি নির্মাণ করা হয়েছে রেজড আপ করা হয়েছে তো সেই পোল বা দণ্ডগুলো হচ্ছে স্টিলস ওকে মানে তাদের বাড়িটি যার উপর দাঁড়িয়ে আছে সেগুলিকে বলা হচ্ছে স্টিলস এবং স্টিলস গুলো কেমন ছিল ইনভিজিবল মানে দেখা যায় না যেটা অদৃশ্য এই যে ইনভিজিবল স্টিলস এটা কিন্তু এক প্রকার সিম্বলিক ইনভিজিবল স্টিলস মানে তাদের কিন্তু যে अभाव अनोटन तादेव जे फाइनल सेल प्रॉब्लम से टे इंडिकेट करते हैं ठीक है जाए इनविजिबल स्टिल्स में तादेव जीवन जे प्रोचर प्रॉब्लम से टे की एक प्रोग्राम इंडिकेट करते हैं वही ते उड़न फ्लाइट ऑफ स्टेप्स टू द फ्रंट डोर एवं तादेव जे फ्रंट डोरे सामने फ्रंट डोर उखाने किया चे उड़न फ्लाइट ফ্লাইট অফ স্টেটস মানে একটা কাঠের তৈরি একটা সিঁড়ি সেই টু দা ফ্রন্ট ডোর ফ্রন্ট ডোর পর্যন্ত একটা কাঠের সিঁড়ি আছে ওখানে আমরা করার জন্য এক্সপোজড এন্ড আইসোলেটেড এক্সপোজড মানে কি এক একেবারে এক্সপোজড আমরা বলি না এক্সপোজ করা এক্সপোজড মানে কি উন্মুক্ত এন্ড আইসোলেটেড আইসোলেটেড মানে কি সেপারেটেড ঠিক আছে আইসোলেটেড মানে সেপারেটেড বিচ্ছিন্ন এখানে এই যে প্রথম লাইনটা আছে দা থার্ড লস লিভ ডাউন ইন স্মল এটাই কিন্তু এক প্রকার সিম্বল আছে এর মধ্যে কিছু সিম্বল আছে দা সিম্বল অফ সেপারেশন সিম্বল অফ লোনলিনেস তাহলে একটা স্মল হিলে তার একটা স্মল হিলে বাস করে মানে একটা মনুষ্য জগৎ থেকে দূরে কোথাও বাস করে স্মল হিলে বাস করে সো দিস ইজ দা সিম্বল অফ লোনলিনেস বা সেপারেশন এরকম অনেক সিম্বল আছে ওকে তো তোমাদের একটা কথা বলে রাখি যে ভিডিওটা দেখছো অবশ্যই ভিডিওটি পুরোটা দেখো পুরোটি দেখার অনুরোধ রইল अवश्य भिडियो दिए एक लाइक कर दिव और एक कथा बोले रखो जो तुम्हारे ये भिडियो के बाई चैनल के अनेक हेल्प है ही है एट गारंटी हमें दीते तो तुम्हारा अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर रेखो और जरा अलरेडी सबसक्राइब कर रेखे तेज़ असंख्य धन्यवाद जरा नतून मेमा ता अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर बेल आइकन के प्रेस कर जो नतून भिडियो अपलोड करब नोटिफिकेशन तन थे सब आगे पा तर देखो ये क्वेश्चन आंसर गुलो कर दिए शुक्ला मैं पढ़े एक लोनी आलोचना करूँगा
ঠিক আছে তোমরা তোমরা এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে এটার সাথে লিংকে থাকো ঠিক আছে এক্সপোজ অ্যান্ড আইসোলেটেড দ্য উইন স্ট্রাইকিং অ্যাট ইট ফ্রম অল কোয়ার্টার্স কোয়ার্টার্স মানে কোয়ার্টার মানে চারিধার থেকে স্ট্রাইকিং স্ট্রাইকিং উইন কী করে স্ট্রাইক করে মানে আঘাত করে তাদের বাড়িটা যেহেতু স্মল হিলের ওপরে সেখানে প্রচণ্ড বাসাত পায় এবং সেই বাতাসে তাদের চারি সাইড দিয়ে তাদের কিন্তু বাড়িতে উইন স্ট্রাইক স্ট্রাইকিং স্ট্রাইক করে মানে আঘাত করে সো দিস ইস সিম্বল অফ অলসো দিস ইস সিম্বল অফ কিছু সিম্বল সিম্বল অফ ওদের যে ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থার কারণে যে বিভিন্ন রকম আর্থিক অনটন এলাকার প্রবলেম সেগুলো সিম্বল পিন স্ট্রাইক করছে তাদের মানে কি বিভিন্ন রকমের প্রবলেম কিন্তু তাদের পিছু ছাড়ে না সবসময় কিন্তু তাদের মধ্যে প্রবলেম ট্রাভেলস আছে তো এটাও অর্থ সিম্বল ইট সিম টু হ্যাভ নো পার্ট উইথ দ্য সারাউন্ডিং ল্যান্ডস্কেপ ইট সিম এটা মনে হয় যে টু হ্যাভ নো পার্ট উইথ দ্য সারাউন্ডিং ল্যান্ডস্কেপ মনে হয় যেন তাদের সঙ্গে তাদের সঙ্গে সেই সারাউন্ডিং ল্যান্ডস্কেপ সারাউন্ডিং ল্যান্ডস্কেপ মানে আশেপাশের তাদের তারা যে জায়গাটায় বাস করে তাদের সে আশে আশেপাশের ল্যান্ডস্কেপ জমি মানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ইট সিম টু হ্যাভ নো পার্ট উইথ দ্য সারাউন্ডিং ল্যান্ডস্কেপ যেন মনে হয় তাদের পরিবেশের সঙ্গে ল্যান্ডস্কেপের সঙ্গে তাদের কোনো কানেকশন নেই তাদের কোনো নো পার্ট উইথ দ্য সারাউন্ডিং ল্যান্ডস্কেপ তাদের পার্ট তাদের কোনো রকম কানেকশন নেই এমটি প্লাউড ল্যান্ডস মানে কি খালি প্লাউড ল্যান্ডস মানে কি চাষা জমি খালি জমি দেখা যাচ্ছে পড়ে আছে ইন উইন্টার টাইম শীতের সময় খালি জমি পড়ে আছে এমটি প্লাউড ল্যান্ড এমটি প্লাউড ল্যান্ডস ইন উইন্টার টাইম স্ট্রেসড অ্যাওয়ে অন অল সাইডস ইন ওয়েট স্টিল কার্ভস কি হচ্ছে বলছে তাদের বাড়ির চারিপাশে যে শীতের সময় দেখা যায় কি প্লাউড ল্যান্ডস মানে চষা জমি স্ট্রেসড অ্যাওয়ে চারিদিকে অল সাইড খালি জমি পুরী আছে জমিগুলি কেমন দেখা যায় শীতের কালে সেগুলো চর্চা থাকে প্লাউড ল্যান্ডস অ্যাট হাফ পাস সেভেন এভরি মর্নিং মানে কি হাফ পাস মানে কি সাড়ে সাতটা হাফ পাস সেভেন মানে সাড়ে সাতটা প্রতিদিন সকাল সাড়ে সাতটায় মিসেস থার্লো পুস্ট হার গ্রেট রাস্টি বাইসাইকেল ডাউন দ্য হিল মিসেস থার্লো আমাদের মেন ক্যারেক্টার কি করে পুস্ট মানে ঠেলে নিয়ে যায় হার গ্রেট রাস্টি বাইসাইকেল তার একটা বাইসাইকেল আছে বাইসাইকেলটি কেমন রাস্টি তো রাস্টি কেন রাস্টি এটা হচ্ছে একটা সিম্বল রাস্টি কারণ রাস্টি মানে হচ্ছে মরচে জং ধরে গেছে মরচে পড়ে গেছে এরকম মানে এটা এটা কিন্তু একটা সিম্বল তার তার ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশনের একটা সিম্বল মানে সে তার সাইকেলটা ঠিক করতে পারে না এরকম একটা ব্যাপার মিসেস হলো পুস্ট হার গ্রেট রাষ্ট্রী বাইসাইকেল আর বাইসাইকেলটা একটা কী সিম্বল বাইসাইকেল ইজ এ সিম্বল অফ অফ কম্পেনিয়ন ইজ এ সিম্বল অফ সিকিউরিটি ওকে আমরা দেখব যে মিসেস থালোর সঙ্গে এই বাইসাইকেলটা কিন্তু সবসময় থাকে বাইসাইকেলটা থাকে কিন্তু তিনি কিন্তু সেটা চড়েন না বা চালান না সেই বাইসাইকেলটা তিনি কিন্তু পুশ করেন ঠেলে ঠেলে নিয়ে যান আবার ঝেলে ঝেলে নিয়ে আসেন তো কী করে মিসেস থালো কিছু পুট হার পুস্ট হার গ্রেট রাষ্ট্রী বাইসাইকেল ডাউন দা হিল সে সাড়ে সাতটার সময় প্রতিদিন সে হিল থেকে বাইসাইকেলটা ডাউন দ্য হিল সেই হিলের নিচের দিকে পুস্ট মানে ঠেলে নিয়ে আসে মানে নিচে নামে পাহাড় থেকে নিচে নামে অ্যাট সিক্স এভরি মর্নিং সে পুস্ট ইট ব্যাট এবং প্রত্যেক তিন সঙ্গে ছড়ায় সে সে আবার ঠেলে বাড়ি নিয়ে যায় লোডেড অলওয়েজ উইথ গ্রে ব্রান্ডেলস অফ ওয়াশিং অয়েল ক্যান স্যাক্স ক্যাবেজেস ব্রান্ডেলস অফ ওল্ড নিউজ ক্যাবেজার বাউস অফ উইন ব্লোন উড অ্যান্ড ব্যাগস অফ চিকেন পড় তো তিনি কি করেন সকাল সাড়ে সাতটায় কিন্তু সাইকেলটা নামান সেই বাড়ি সেই পাহাড়ের উপর দিয়ে নিচে নেমে আসেন এবং প্রত্যেক দিন কিন্তু সন্ধ্যে ছটার সময় আবার তিনি বাড়ি রিটার্ন করেন সেই সাইকেলটা নিয়ে যখন রিটার্ন করেন সাইকেলটা খালি থাকে না সাইকেলটা অলরেড লোডেড লোডেড অল সব সময় লোডে লোডে থাকে কি দিয়ে লোডে থাকে উইথ গ্রে বান্ডেলস অফ ওয়াশিং গ্রে বান্ডেলস অফ ওয়াশিং গ্রে মানে ধূসর কিন্তু এখানে গ্রে মানে কি গ্রে মানে এখানে নোংরা গ্রে গ্রে বান্ডেলস নোংরা বান্ডেলস অফ ওয়াশিং মানে কি এর থেকে প্রমাণ হয় যে তিনি বাসটিতে ওয়াশিং এর কাজ করেন জামা কাপড় পরিষ্কার করেন জামা কাপড় পরিষ্কার করেন কাজ করেন মানে নোংরা জামা কাপড় তিনি বাড়িতে নিয়ে আসেন অয়েল ক্যান্স নিয়ে আসেন ঠিক আছে স্যাক্স নিয়ে আসেন স্যাক্স মানে বস্তা বা থলে ক্যাপাজেস মানে নিয়ে আসেন বাঁধাকপি নিয়ে আসেন বান্ডেলস অফ ওল্ড নিউজ পেপার ওল্ড নিউজ পেপারের বান্ডেল নিয়ে আসেন তারপরে কিনে আসেন বাউস বাউস অফ উইন্ড ব্লোন উড উড 
বাড়ি ফেরার সময় রাস্তায় গাছের ডালপালা পড়ে থাকে ঝড়ার সময় বাতাসের ডালপালা যে সমস্ত পড়ে থাকে তাই নিয়ে আসেন হ্যান্ড ব্যাগস অফ চিকেন ফুড এবং চিকেন ফুডের ব্যাগ নিয়ে আসেন তার মানে কি বাইরে তার চিকেন আছে মানে কি এখানে চিকেন বলতে কিন্তু আমরা যে চিকেন সেই চিকেন নয় এখানে এখানে বাড়িতে মুরগি আছে যে খাবার এই মুরগি সেই খাবার নিয়ে আসেন অ্যান্ড ব্যাগস অফ চিকেন ফুড চিকেন ফুডের ব্যাগও কিন্তু সঙ্গে নিয়ে আসেন তাহলে কি কি নিয়ে আসেন দেখতে পাচ্ছ স্যাক্স নিয়ে আসছেন ক্যাবাজেস নিয়ে আসছেন বান্ডলস অফ ওল্ড নিউজ পেপার্স বা ওস অফ ওয়াইন ব্যাগস অফ চিকেন ফুড ঠিক আছে এগুলো সব নিয়ে আসেন এগুলো একটু মনে রাখতে হবে তা বাইসাইকেল কোট নেভার ব্রিটেন সে বাইসাইকেল কোট নেভার ব্রিটেন বাইসাইকেল এটা নিয়ে সবসময় ঘুরতো কিন্তু বাইসাইকেল কিন্তু নেভার ব্রিডেন বাইসাইকেল কিন্তু কখনো চড়তেন না রিডেন মানে চড়া ইট হচ্ছে ভেহিকেল অফ নেসেসিটি এটা একটা প্রয়োজনীয় মানে ভেহিকেল ভেহিকেল মানে গাড়ি এটা একটা প্রয়োজনীয় গাড়ি তার সাইকেল ছিল বা ইট ওয়াজ এ ভেহিকেল ইট ওয়াজ এ ভেহিকেল অফ কম্পেনিয়নশিপ ইট ওয়াজ এ ভেহিকেল অফ সিকিউরিটি রিলেশনশিপ টু ইট ওয়াজ দ্যাট অফ এ বিস্ট ব্রেকার তার সাইকেলের সাথে যে রিলেশনটা সেই রিলেশনশিপটা কিসের মতো ছিল ওয়াজ দ্যাট অফ এ বেস্ট টু এ কার্ড কার্ড মানে হচ্ছে গরুর গাড়ি তো গরুর গাড়ির সঙ্গে বিস্টের যে অক্স যে সম্পর্ক এখানে আমাদের মিসেস থালোর সঙ্গে সাইকেলের সেই সম্পর্ক ছিল স্লোহাপিং অ্যালং বিসাইড ইট ফর ফ্ল্যাট হেভি ফিট পাউন্ডিং পেইনফুলি অ্যালং আন্ডার মার্ডেস্টেন স্কার্ট হার ফেস অ্যান্ড বডি অ্যাকলি উইথ লাম্পি অ্যাঙ্গেলস অফ বোন শি ওয়াজ লাইক এ বিস্ট অফ বার্ডেন স্লপিং অ্যালং বিসাইড স্লপিং অনেক ঢালু সে উপর থেকে নিচে নেমে আসছে ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট হেভি ফিট পাউন্ডিং পেইনফুলি অ্যালং এবং সে নিচে নেমে আসতো তার ফ্ল্যাট হেভি হেভি ফিট কেমন ছিল ফিটটা ছিল ফ্লাট তার পায়ের পাতাটা ছিল ফ্ল্যাট হেভি পাউন্ডিং পেইনফুলি পাউন্ডিং মানে ওয়াকিং ওয়াকিং হেভিলি তো তার মানে কি সে তার কষ্টটাকে বোঝা হচ্ছে সে কিন্তু নিচে নেমে আসতো কিন্তু তার পাটা কী ছিল ফ্ল্যাট হেভি এবং পাউন্ডিং পেইনফুলি মানে তার মধ্যে সে নেমে আসে তার মধ্যে তার জন্য একটা পেইন পেইন কিন্তু সে অনুভব করতো একটা ব্যথা অনুভব করতো একটা ব্যথা ফিল করতো অ্যান্ড অ্যালং আন্ডার মার্ড স্টেইন স্কার্ট এবং সেই স্কার্টের নিচে যে সে যে স্কার্টের নিচে সেই স্কার্টের নিচে তার পাতাটা থাকতো কোন স্কার্ট মানে তিনি যে স্কার্টটা পরে থাকতেন মার্ড এ স্টেইন স্কার্টস মার্ড মানে কাদা কাদা স্টেইন মানে দাগ তো সেই স্কার্টটার মধ্যে কাদার চিহ্ন থাকতো কাদা লেগে থাকতো সেই স্কার্টের নিচে তার তে পেইনফুল তার হার তার ফ্লাট হেভি ফিটারটা কিন্তু থাকতো হার ফেস অ্যান্ড বডি তার ফেসটা কেমন ছিল আগলি আগলি মানে কুচ ছিল উইথ উইথ লাম্পে অ্যাঙ্গেল সব বোন লাম্পে লাম স্ফিত এখানে লাম্পি উইথ লাম্পি অ্যাঙ্গেল সব বোন মানে কি তার যে মুখের মধ্যে যেন হাড়গুলোকে বেরিয়ে আসছে অ্যাঙ্গেলস অ্যাঙ্গেল সব বোন মানে মুখের মধ্যে দিয়ে হাড়গুলো বেরিয়ে আসছে মানে একটা বেখাপ বা বিশ্রী অবস্থা সেরকম টাইপের বোঝাচ্ছে সি ওয়াজ লাইক এ বিস্ট অফ বার্ডেন সি ওয়াজ লাইক এ বিস্ট সি ওয়াজ লাইক অ্যান অক্স বিস্ট মানে অক্স এখানে ঠিক আছে তারপরে দেখো কামিং আউট অফ দ্য হাউস মানে কি বাড়ি থেকে বেরিয়ে রেজড অফ ইভেন অ্যাভ দ্য লেভেল অফ দ্য স্মল হিল বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে স্মল হিলে স্মল হিলের লেভেল লেভেল অফ দ্য মানে কি স্মল হিলের ওপরে স্মল হিলের লেভেলে এসে স্মল হিলের ওপর এসে সে স্টেপ মানে কি সে প্রবেশ করতো সে স্টেপ ইন টু এ কান্ট্রি একটা কান্ট্রিতে প্রবেশ করতো অব ওয়াইড হরাইজেন যে কান্ট্রিটা হরাইজেনটা কি কেমন ছিল বড় ছিল যে কান্ট্রি বাউন্ডারিটা বড় ছিল যে কান্ট্রি ওয়াইড হরাইজেন হরাইজেন ওয়াইড ছিল হরাইজেন মানে দিগন্ত ঠিক আছে তার মানে কি সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যখন বাড়ি থেকে বেরোতো মনে হতো যেন একটা নতুন নতুন একটা কান্ট্রিতে সে প্রবেশ করছে ঠিক আছে দিস ফ্যাক্ট মিন নাথিং টু হার এটা তার কাছে কোনো ব্যাপারই ছিল না তার উপর কোনো রকম এফেক্ট কিন্তু ফেলতো না দিস ফ্যাক্ট তাই কি বলছে দিস ফ্যাক্ট মেন্ট নাথিং টু হার্ড দা ওয়ার্ল্ড ইন টু হুইচ ইন টু হুইচ সে মুভড ওয়াজ পিরিয়ল সে যে ওয়ার্ল্ডটিতে বিরাজ করত যে ওয়ার্ল্ডটিতে তার আনাগোনা ছিল সেই ওয়ার্ল্ডটা কেমন ছিল ওয়াজ ভেরি স্মল সে ওয়ার্ল্ডটা ছিল খুব ছোট এবং তার ওয়ার্ল্ডটা কি দেখো ফ্রম সিক্স টু নাইন ফ্রম সিক্স টু নাইন সি ক্লিন ফর টু রিটায়ার সিস্টার্স সে ছটা থেকে নটা পর্যন্ত দুটি রিটায়ার সিস্টার ছিল তাদের জন্য কাজ করত কি করত ক্লিন করত পরিষ্কার করার কাজ করত ছটা থেকে নটা পর্যন্ত টু 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 রিটায়ার সিস্টার এখানে মনে হচ্ছে এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসে ঠিক আছে প্রত্যেকবারে এখান থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন প্রশ্ন এসেছে প্রতিবারই আসে এখান থেকে 
ঠিক আছে তো একটা কথা বলে রাখি এখানে দেখো বলছো সিক্স টু নাইন এবার একটা জিনিস দেখো সিক্স টু নাইন ঠিক আছে কিন্তু এখানটায় কী বলছে এখানে বলছে ছিল অ্যাট হাফ পাস সেভেন এ সেভেন এভরি মর্নিং তাহলে সকাল সাতটার সময় সে বাড়ি থেকে বার হয় তাহলে সে ছটার থেকে কাজ শুরু করবে কি হবে তো এটা একটা আমার একটা কনফার্মেশন লিখে গেছে যে তো তোমাদের বলবো তোমাদের এই নিয়ে কোনো রকম কারোর কিছু জানা থাকে তাহলে অবশ্যই সেটা কমেন্ট করে জানিয়ে আমাকে একটু হেল্প করো ঠিক আছে এখানে বলা হচ্ছে সাড়ে সাতটায় বাড়ি থেকে বার হয় আবার এখানে বলছে সে ছ সকাল ছটা থেকে কাজে লেগে যান ফর্ম সিক্স টু নাইন তো এটা একটা কনফিউশন ঠিক আছে তো তোমার অবশ্যই সেটা জানিও নাইন টু টুয়েলভ নটা থেকে টুয়েলভ বারোটা ফর দ্য রিটায়ার্ড ফটোগ্রাফার রিটায়ার্ড ফটোগ্রাফারের জন্য কাজ করে নাইন থেকে টুয়েলভ আর টুয়েলভ থার্টি মানে সাড়ে বারোটা থেকে থ্রি তিনটে পর্যন্ত কে ফর দ্য পোলট্রি ফার্ম পোলট্রি ফার্মে কাজ করে সাড়ে বারোটা থেকে তিনটে আর আর ফোর টু সিক্স ফোর টু সিক্স মানে চারটা থেকে ছটা পর্যন্ত ফটা মিডিল এজেড ব্যাচেলার মিডিল এজেড ব্যাচেলারের জন্য তিনি কাজ করেন ঠিক আছে তো এই হচ্ছে চারটে তার কাজ চারটে বাইরে তার কাজ থাকে তারপরে দেখো শি ডিড নট থিঙ্ক অফ গোয়িং বিয়ন দ্য ফোর লাইন্স ফোর লাইন্স হচ্ছে চারটে বাড়িতে যে কাজ করে ফটোগ্রাফার টু রিটার সিস্টার পোলট্রি ফার্ম মিডিল এজেড ব্যাচেলার এই চারজনের কথা বলা হচ্ছে ফোর লাইন্স শি ডিড নট থিঙ্ক অফ গোয়িং বিয়ন দ্য ফোর লাইন্স সেই চারটে ফোর লাইন্সের বাইরে যার কথা ভাবে না ডিড নট থিং সেই চারটে ফোর লাইন ছেড়ে যেতে চায় না যার কথা ভাবে না হুইচ মিড অফ দ্য স্কোয়ার অফ হার লাইফ যেটা তার জীবনে কি স্কোয়ার বানিয়ে দিয়েছে যেটা তার জীবনে স্কোয়ার বানিয়ে দিয়েছে এবং এই স্কোয়ারের বাইরে যাওয়ার কথা স্কোয়ারের বাইরে যাওয়ার কথা ভাবে না কেমন স্কোয়ার সাপোজ প্রথমে একটা এখানে কাজ করে এখান থেকে এখানে কাজ আসে এখান ঠিক আছে স্কোয়ার বানিয়ে দিয়েছে স্কোয়ার স্কোয়ারের বাইরে যাওয়ার কথা ভাবে না স্কোয়ারের বাইরে যাওয়ার কথা ভাবে না কেরকম স্কোয়ার সাপোজ প্রথমে এখানে কাজ করে এখান থেকে এখানে কাজে আসে এখান থেকে এখানে কাজে আসে এখান থেকে এখানে কাজে আসে তারপরে বাড়ি তো এই যে একটা স্কোয়ার তৈরি হচ্ছে এটা হচ্ছে তার তার লাইফ ডেলি লাইফ ঠিক আছে সেই এই ফোর লাইন্স এই ফোর লাইন্সের বাইরে কিন্তু সে যাওয়ার কথা ভাবে না ঠিক আছে সে থট অফ আদার পিপল সে ভাবে আদার পিপল অন্য মানুষেরা গোয়িং বিয়ন দেম গোয়িং দেম মেন মানে কি চারটে স্কোয়ার কিন্তু বার করার কথা ভাবে সে চারটে স্কোয়ারের বাইরে তারা যেতে চায় অন্য লোকেরা বাট দিস ওয়াজ ডিফারেন্ট কিন্তু সেটা কিন্তু মেসেজ থালোর জন্য ডিফারেন্ট সে যেদিন থালোর জন্য কিন্তু সেটা ডিফারেন্ট ঠিক আছে স্ট্রিং ডাউন at a succession of wet floors working always for other people against time she had somehow got into habit of not thinking about herself okay well she is staring down at a succession actually ki bolche she mrs thallo jekhane thakun je poristhiti thakuk na keno ta sob shomoy ekta mon she kajer pore thake she sob shomoy ke mone mone she kajer kotha hobe she dutu dutu jinish hobe ekta kaj ar ekta ki tar bicycle তো সে সবসময় কাজের কথা ভাবে এবং সেখানে যে পরিস্থিতি যে অবস্থায় থাক তার সবসময় মনে মানে মনের মধ্যে মনে থাকে যে কার 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 ওয়েট ফ্লোর মুছতে হবে কার ভিজে ভিজে ফ্লোর মুছতে হবে কার বাড়িতে কাজ করতে হবে কোন কোন বাড়িতে এগুলো ঠিক আছে ওয়াকিং অলওয়েজ ফর আদার পিপল তারপর সে কী করে সে কিন্তু কাজ করে সবসময় কিন্তু কাজ করে আদার পিপলের জন্যে এগেন্স্ট টাইম মানে কি এগেন্স্ট টাইম মানে কি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঠিক আছে শি হ্যাড সাম হাউ গট ইন টু দ্য হ্যাবিট অফ নট থিঙ্কিং অ্যাবাউট হার সেল সে এই আবদ্ধ থাকলেও আবদ্ধ থাকলেও ঠিক আছে সবসময় লোকের জন্য কাজ করলেও সে কিন্তু নিজের কথা ভাবার টাইম পায় না সে নিজের কথা ভাবে না এবং এটা তার একটা কি হ্যাবিট হয়ে দাঁড়িয়েছে সে নিজের কথা ভাবে না এটা একটা তার একটা হ্যাবিট হয়ে দাঁড়িয়েছে সে কাজে এতই ব্যস্ত থাকে যে নিজের কথা ভাবার টাইম পায় না ওকে সে থট মাছ তারপরে কি বলছে সে একটু ভাবে ইন দ্য সেম স্টলিড বাউন্ডিং অ্যাজ শি পুস দ্য বাইসাইকেল অব আদার পিপল সে থট ইন মাছ সে থট মাছ ইন সেম স্টলিড বাউন্ডিং স্টলিড মানে কি ভাবলেশ ভাবলেশ মানে যাদের 
ভিতরে কে চলছে মুখ মুখের মধ্যে তার কোনো এক্সপ্রেশন থাকে না তার মুখ দেখে বোঝা যায় না যে তাই তার মধ্যে কী চলছে আর পাউন্ডিং মানে কি হেভিলি ওয়াকিং ঠিক আছে সে যখন বাইসাইকেলটা নিয়ে যখন পুশ করে যখন হেঁটে যায় তখন সে সে অন্য পিপলদের কথা একটু হবে কাদের কথা ভাবে ইন পার্টিকুলার অফ থার্লো থার্লোর কথা একটু হবে থার্লোকে থার্লো তার হাজব্যান্ড মোর পার্টিকুলার ওভার টু সান সব থেকে যার যাদের নিয়ে ভাবে সেটা হচ্ছে মোর মোর পার্টিকুলার একটু বেশি হবে হার টু সান তার দুটো যে সন্তান আছে দুটো পুত্র আছে তাদের কথা ভাবে শি হ্যাড ম্যারিড লেট সে একটু দেরিতেই বিয়ে করেছে দ্য বয়েস দ্য বয়েস ওয়ে নাইন অ্যান্ড থার্টিন তার দুটো ছেলে একটা বয়স নয় আর একটা বয়স থার্টিন সে সদেম রিয়েলাইজিং রিফাইন অ্যাম্বিশানস মেকিং মেকিং দেয়ার ওয়ে অ্যাজ অ্যাসিস্ট্যান্টস ইন শপস সি সি সদেম রিয়েলাইজিং রিফাইন অ্যাম্বিশান মিসেস তাহলে দেখেছে তার দুই সানের মধ্যে রিফাইন অ্যাম্বিশান আছে তাদের মধ্যে অ্যাম্বিশান আছে কৃষির অ্যাম্বিশান মেকিং মেকিং দেয়ার ওয়ে অ্যাজ অ্যাসিস্ট্যান্স ইন শপ তারা কী করতে চায় তার অ্যাম্বিশানটা কি তাদের অ্যাম্বিশানটিক অ্যাসিস্ট্যান্স ইন শপ শপে অ্যাসিস্ট্যান্সের কাজ করতে হয় অ্যাজ ক্লার্কস ইন অফিস অফিসের ক্লার্কের কাজ ইভেন অ্যাজ বাটলার্স বাটলার অনেকে প্রধান প্রধান পরিচালক যে তো তারা তার কাজ কাজ করতে অ্যাকচুয়ালি তার সন্তানদের সন্তানদের কাছে তার মা মানে মিসেস থালো যে কাজ করে তার থেকে কিন্তু এই ক্লার্ক অফিসের ক্লার্কের কাজ অফিসের ধরনের কাজ করে অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ করে বাটলারের কাজ করা এবং তাদের কাছে উত্তম তাদের কাছে সুপির হয় সেই জন্য কি রিফাইন অ্যাম্বিশানস এই কাজ করে তাদের কাছে কি রিফাইন অ্যাম্বিশানস ঠিক আছে তো মিসেস থালো যে কাজ করে তা তো বলছে তাদের সন্তানের কাছে তাদের এই কাজগুলো কিন্তু মিসেস থালো থেকে অনেকটাই বেটার এখানে রিফাইন অ্যাম্বিশান হচ্ছে বেটার অ্যাম্বিশান ওকে হেভিলি বিল্ড এখানে মিসেস থালোর কথা বলছে মিসেস থালো হেভিলি বিল্ড মানে কঠোর পরিশ্রমী উইথ ফেসেস হ্যাভিং হার ওন অ্যাঙ্গুলার বনিনেস কিন্তু তার মুখের মধ্যে দিয়ে যেন হাড়গুলো অ্যাঙ্গুলার বনিনেস মানে কি তার মুখের মধ্যে হাড়গুলো যেন বেরিয়ে এসছে মানে প্রচণ্ড পরিশ্রম করা হয় তার যে একটা চিহ্ন একটা মার্ক তার 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 ফেসের মধ্যে সেটাই বলছে যে তার সে হেভিলি বিল্ড হলেও তার মুখের মধ্যে থেকে হাড়গুলো যেন বেরিয়ে আসছে দে মুভড উইথ আইস অন দ্য গ্রাউন্ড তো কঠোর পরিশ্রমের ফলে তার সে চোখগুলো যেন বসে গেল সেটা গ্রাউন্ড তো গ্রাউন্ডের মধ্যে তার আইসগুলো কি মুভ করে শি হ্যাড সেভ মানি ফর দেন শি হ্যাড সেভ মানি ফর দেন সে তাদের জন্য কি মানি সেভ করে টাকা জমিয়েছে তাদের জন্য তার দুই সানের জন্য ফর ফিফটিন ইয়ার্স পনেরো বছর ধরে শি হ্যাড হোল্ড হোল্ড মানে মজুত করা পনেরো বছর ধরে সে মজুত করেছে দ্য স্ক্রাভিং অ্যান্ড ওয়াশিং মানি স্ক্রাভিং স্ক্রাভিং মানে ধোয়া মাজা অ্যান্ড ওয়াশিং তো সে যেহেতু লোকের পুরনো জামা কাপড় এনে পরিষ্কার করতো ধোয়া মোছা করতো সেই টাকা কিন্তু সে কাজ করে কিন্তু পনেরো বছর ধরে সে কাজ করে টাকা জমিয়েছে তার সন্তানদের জন্য সেটাই বলছে ফর ফিফটিন ইয়ার্স শি হ্যাড হোল্ডেড দ্য স্ক্রাভিং অ্যান্ড ওয়াশিং মানি কিপিং ইন ইন এ ব্র্যান্ড ব্যাগ সেটা লিখেছে কি একটা ব্র্যান্ড ব্যাগের মধ্যে কোথায় লিখেছে ব্র্যান্ড ব্যাগে ব্র্যান্ড ব্যাগ মানে হচ্ছে তুষের ব্যাগ আন্ডার এ ম্যাট্রেস ইন দ্য ব্যাগ বেডরুম পিছনের বেডরুমে একটা ম্যাট্রেস আছে একটা গদি আছে তার নিচে ব্র্যান্ড ব্যাগের মধ্যে সেই টাকাগুলো লুকিয়ে রেখেছে ঠিক আছে এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট ভালো করে একটু দেখে নিও দে ডিড নট নো অফ ইট তারা এ সময় কিছু জানে না দে বলতে তার টু সানস শি ফেল দ্যাট নো ওয়ান নট ইভেন থার্লো নিউইট তার মনে হয় সে সে অনুভব করে যে নো ওয়ান কেউ এই টাকা সম্পর্কে জানে না নট ইভেন থার্লো থার্লো নিউ পিট এমনকি থার্লো এই টাকা সম্পর্কে জানে না কিন্তু আমরা গল্পের যত এগিয়ে যাব তত দেখব যে কিছু দূর দিকে দেখব যে এই থার্লোই কিন্তু এই টাকাগুলো চুরি করবে ঠিক আছে থার্লোই মিসেস থার্লো মিসেস থার্লো এই টাকাগুলো চুরি করে নিয়ে যাবে থার্লো হ্যাড এ সিলভার প্লেট ইন হিস হেড মিসেস থার্লোর মধ্যে একটা সিলভার প্লেট আছে কোথা থেকে আসলো কেন আসলো কী আসলো সেটা পরে দেখছি তার মিসেস থার্লোর মধ্যে একটা প্লেট আছে কিছু একটা সিলভার প্লেট ইজ ইন হিস ওন আইজ ইট সেট হিম অ্যাপার্ট ফ্রম আদার ম্যান এবং তার তার নিজের মতে এই যে তার মধ্যে একটা প্লেট এটাই তাকে কি অ্যাপার্ট ফ্রম আদার ম্যান অন্য মানুষের থেকে তার তাকে আলাদা করতে সে মনে করে সে আমি অন্য মানুষের থেকে আলাদা 
কারণ আমার মতো একটা সিলভার প্লেট আছে আই কট এ প্লেট ইন মি হেড সে বলে চিৎকার করে আমার মতে না সিলভার প্লেট আছে তোমাদের মতে কারণ নাই সিলভার প্লেট সলিড সিলভার প্লেট একদম সলিড আছে সলিড ইনাফ সিলভার টু মেক ইট ডাজন স্পুন্স এতটাই সিলভার আছে তার মধ্যে এই প্লেটে ডাজন স্পুন্স ডাজন স্পুন্স বানানো বানানো যাবে এ বিট ওভার হয়তো তার চেয়েও বেশি আছে সলিড একদম সলিড পিওর সিলভার বিট দ্যাট কেউ সেটাকে বিট করতে পারবে বলো অন্য কারো মাথায় আছে এটা পারবে আমার সাথে বিট করতে পারবে না উন্ডেড অন দ্য মার্নে সে এই সিলভার প্লেটটা সে কীভাবে আসলো উন্ডেড অন দ্য মার্নে মার্নে হচ্ছে একটা প্লেস একটা নেমা প্লেস ইন ফ্রান্স ফ্রান্সে একটা জায়গার নাম হচ্ছে মার্নে এবং সেখানে সে যুদ্ধে গিয়েছিলো একটা ব্যাটেল ফিল্ডে গিয়েছিলো সে মেসার থাকলো সে ব্যাটেল ফিল্ডে গিয়ে ব্যাটেল ফিল্ডে গিয়ে আহত হয়েছিল না ওয়াকিং অ্যাবাউট উইথ দ্য সিলভার প্লেট ইন হেড এবং সে আহত হওয়ার পর থেকে তার মাথাতে সিলভার প্লেট নিয়ে ঘুরছে অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে মেসেস তার তার মিলিটারিটা ঠিক নয় তার মাথা তাকে সমস্ত সবার থেকে আলাদা করে ঠিক আছে সে আহত হওয়ার পেট পর থেকে সে তার সিলভার প্লেট নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে থার্লো ওয়াজ এ মার্টার থার্লো হচ্ছে থার্লো সে যেহেতু সে সে যুদ্ধে ক্ষেত্রে আহত হয়েছিলে আহত হওয়ার পরে থার্লো মিস্টার থার্লো সে মনে করে সে যুদ্ধ আহত ক্ষেত্রে আহত হয়েছে তারপর থেকে আমার মাথায় সিলভার প্লেট আছে তার জন্য সে নিজে কি মনে মার্টার মনে করে এখন এখন কিন্তু থার্লো হি হিমস হি কনসিডার হিমস এল এজ এ মার্টার আই ডি ডেন্ট অট টু স্টুপ বলছে আমার আই ডি ডেন্ট অট টু স্টুপ আমার কারো কাছে নত হওয়ার প্রয়োজন নেই আমার কোনো কিছু করতে হয় না আই ডি ডেন্ট অট টু ডু নাথিং আমাকে কোনো কিছু করতে হয় না ডু নাথিং অটো ডু আমাকে কিছু করতে হয় না বাই রাইটস বাই রাইটস বাই রাইটস আই ডি ডেন্ট অট টু লিফ্ট এ ফিঙ্গার আমি আই ডি ডেন্ট অটো লিফ্ট এ ফিঙ্গার আমাকে আঙুল তুলতে হয় না মানে কোনো কাজ করতে হয় না আমাকে আঙুল তুলে খেতে হয় না সেটাই বলছি এবং এটা নাকি তার বাই রাইটস তার কার তার অধিকার কারণ সে হচ্ছে মারটা সে হচ্ছে সহি তাই তার এগুলো কোনো কাজ কিছু না করা নত না হয় এটাই হচ্ছে তার রাইস এটাই সে মনে করে হি ওয়াজ এ হেজ কাটার হেজ কাটার মানে হচ্ছে যে ঘাস কাটে সে হেজ কাটে সে একটা কাজ করে ছোটো কাজ করে কোন কাজ করে সে ঘাস কাটে সে ঘাট ঘাস কাটার কাজ করে লাকি আই এম টল সে বলছে নিজেকে লাকি আই এম টল আমি অনেক লম্বা আমি ভাগ্য ভালো ভাগ্য ভালো যে আমি অনেক লম্বা এলস দ্যাট জব উট বি নো গুড ফর মে না হলে তো আমি ওই ঘাস কাটার কাজটা করতেই পারতাম না হি হ্যাড ব্যাড আইজ অ্যান্ড গুড আইজ তার ভালো দিনও আসতো খারাপ দিনও আসতো ইভেন ডেজ অফ জেনুইন পেন আর ব্যথার দিনও আসতো জেনুইন পেন কোনটা মি প্লেটেড মি মি প্লেট হার্টিং মি ওর যে প্লেটটা ছিল তার তার প্লেটটা থেকে যন্ত্রণা হতো ইটস মি প্লেট এটা আমার প্লেট যেটা যন্ত্রণা দেয় বাই গট ইট উইল ড্রাইভ মি শো আই বাই গট ইট উইল ড্রাইভ মি শো আমাকে এইভাবেই সহ্য করে থাকতে হবে আই ডোন্ট নো হোয়াট আই ডোন্ট নো হোয়াট আই এম ডুইং আমি জানি না আমি কি করছি ইটস মি প্লেট এগেইন যখন আমার প্লেটটা আমাকে হার্ট করে আমি জানি না আমি কি কি করছি কি হচ্ছে বুঝতে পারছি না অ্যান্ড হি উড স্ট্যান্ড ওয়াইল্ড অ্যান্ড ভ্যাকাল সে বন্য পাগলের মতো দাঁড়িয়ে থাকতো পাগলের মতো পড়তো রাবিং হিজ হ্যান্ডস থ্রু হিজ থিন ব্ল্যাক হেয়ার হাত দিয়ে তার তার পাতলা চুল মাথাতে চুল নেই ওই ওই মাথাতে সে হাত ঘষত ক্লয়িং হিজ স্কাল্প অ্যাস তো টু রেঞ্চ আউট দ্য প্লেট অ্যান্ড দ্য পেইন সে এমন জোরে জোরে হাত হাত দিয়ে মাথা ঘষত যেন মনে হতো যে প্লেটটার মাথাটা আলাদা হয়ে যাবে ওয়ান্স এ উইক একদিন সপ্তাহে অন স্যাটারডেস অর সানডেস শনিবার বা রবিবার সে কী করতো হি কেম হোম আ লিটেল টিপসি টিপসি মানে টিপসি হয়ে আসতো একটু মদ খেয়ে আসতো ড্রিঙ্ক করে আসতো ইন এ গুড মুড একদম খোলা মেজাজে থাকতো লাফিং টু হিমসেল হাসতো নিজেকে নিজে আপনার মনে হাসতো রাইডিং হিজ বাইসাইকেল আপ দ্য হিল প্রথমে বলেছি যে এই যে থার্লো ফ্যামিলি থার্লো ফ্যামিলিটা কোথায় থাকে হিলে থাকে একটা ছোট্ট হিলে সেটা সেখানে সে নিজে থেকে জোরে যেতে হয় আর চলে নিচে আসতে হয় সো সে কী করতো রাইডিং হিজ বাইসাইকেল আপ দ্য হিল সে বাইকটা বাইক মানে সাইকেল সে বাইসাইকেলটা চালিয়ে সে হিলে জড়তো লাইক সাম কমিক রাইডার ইন এ সার্কাস আর যখন সে চলতো দেখে মনে হতো যেন কোনো একটা সার্কাস একটা কমিক রাইডার যেভাবে চালায় সেভাবে আহ টু মাচ বি ড্যাম ও আর পারা যায় না আই ক্যান রাইড মি বাইক কানটাই আরে আমি তো বাইক চালাতে পারছি আমি কি পারছি না চালাতে সো লং অ্যাস আই ক্যান রাইড মি বাইক আই এম অল রাইট আমি বাইক চালাতে পারছি মানে তো আমি ঠিক আছি বাইক চালাতে পারছি মানে আমি ঠিক আছি ইন দ্য পাবস পাব মানে মদ মদ খাওয়ার জায়গা ইন দ্য পাবস ইন দ্য পাবস হি হ্যাড অনলি ওয়ান থিম তার পাবে যখন তো সাকতো তখন সে একটাই সে বক বক করতো 
I got plate in my head. Our mother the plate at a solid silver, actum silver, solid silver. Decided in a voice challenging the world to prove it otherwise. Are she to share another challenge? We will talk. Are Karamatayace? Takle the Kamamatayace. All that time, Mrs. Thalo saved money. Mrs. Thalo ki kotin, Mrs. Thalo in the shop show money sip kotin, the money sip kot a kachilo. Take a sheta shetaka, jomoto cano, that duchila geno shetaka jomoto, duchila bushot, malo geno shetaka jomato, kupolisurum kurto, takajomoto. All that time, Mrs. Thalo saved money, shop show my Mrs. Thalo takajomato. It was her creed, geno, it a silo that creed, that nisha, that hormo, that kach, it a it was her creed, rechilo that hormo. Sometimes people went away and there was no cleaning. Oh no, no. Logjunda by Chulajeto Ashtona, Kokono Kono Logjunda Chulajeto, and there was no cleaning. Kono Kalche Kono Dwarmosher Kastakuna. She then made up, she then made up the gap in her life by other work. Starleta Talistar Kajnebato Taliki or Meshito the Gumeva Gumabe, Gurbe, Resnibena, she can do the Gom Corena. She we gapped on no cast the ship Purun Gore. She can do no rest to Takena, Rapsometer Kajini Takabibolo, it was her creed. It is Lothar of Bash, it is Lothar Hormo. They said Kokono, Kono Gape Mundaton, Shopsham she catch Kurtoi. Piki catch Kurtoi, Johan Capeto, picking potatoes. Picking potatoes, Alu Tulto. Planting potatoes, Alu Garto. Dibbing cabbages, Madagobi Tulto. Spudding roots, roots, Shikor Tikor Tulto. Pea picking, Motor Tulto. Take a chain. More washing, Aro Duto, Tarado Kiki Kasko, Taru Besh on a Gulin, Acta Dutu, Tinta, Chata Pasta, Patch Pasta, more washing, Chota Chota Kaskoto, Picking Potatoes, Potatoes, Picking Potatoes, Alutulto, Planting Potatoes, Alugarto, Dead, the Pore Dibbing Cabbages, Cabbages, Badagobi, Badagobi, Gulo Ketulto, Spudding Roots, Mul Tulto, Pea Picking. Motor tool to more washing and to take a shake and a watch, a little shatter, do shantan junoboche. In the field, she pinned up her skirt so that it stuck out. John she master catch corre, she pinned up, she goody racket, her skirt take a goody racket so that it stuck banner like a thick stiff tail. She that take a goody racket, goody racket, pin corre, current she chatter, matter cut at her skirt, cut is cut and a legate, that she do the pin corre racto. And behind her like a thick stiff, do you say the shake Ujugo lacto? Take a say an issue that to show take a common mono thick stiff till mono chest shock to the lag, a legend modula. To take a say, take a take a oxy shatter to run a correction, making her look like some bony ox, making her look like some bony ox. The look to come on she bony ox and modula. She did washing from five to six in quite a time. I'll say she did washing from five to six. She did washing from five to six. Pasta take a chota portion in the morning. Shock chota portion she washing. Dwar kaj ta kordo. Thikas actually je bari thi ke bidiye je je kri bundle niye sto. She lo kintu bari thi washing ni kaj korte. Evo she she lo five to six in the morning. She morning pasta take a chota portion dwar kaj korte. And came from seven to nine in the evening. Tapor abar she dwar mushe kaj korte kono shatta thi ke nota. Dekho the je the chota mudhe bari thi ko the shat seven to nine the abar she kaj korte. Thik seven to nine seven to nine. ताकतिक <laughs> From nine to ten, तार नौ रात के दोष्टा, she had time for ironing. तार किन्तु time बाधा आजे, ठीक आजे? She नौ रात के दोष्टा पुरी ना she ironing एक काज करतो, she शंदे वाले में छोटा ही फिरे, छोटा ही फिरे she किन्तु शाहता थे कि नौ रात पुरी जन्दो काज करते, अब नौ रात के दोष्टा पुरी जन्दो तार time होचे ironing, तार स्त्री कोडा, ये नौ ना कपड़ों
she worked by candlelight she mommati jali kaj korto her movements were largely instinctive tar tar movement gulo chilo largely instinctive shohojato jeno tar janmano por theke she ei porishram kora ta shikhe geche shikhe geche mane shikhe geche bola jabe na mane mane janmo ni ei ei movement ei obbhasha jeno she she ei 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 movements gulo ei kajer nesha nei jeno she janmo niyeche she had washed an iron for so long she onek khon dhore dhoa mochar kaj korto iron iron korto in the same way at the same अंधकार কিছু কাজ ছিল কিছু থিং জিনিস ছিল থিংসগুলো দেখেন কাজ ইভেন হুইচ কুড বি ডান ইন ডার্কনেস সেই কাজগুলোকে কাজগুলোকে ডার্কনেসও করা সম্ভব হতো সব কাজ ডার্কনেসও করতো অ্যান্ড শো অ্যাট টেন এবং দশটার সময় উইথ থার্লো অ্যান্ড দ্য সানস ইন বেড দশটার সময় যখন মিশে থার্লো এবং সান শুতে চলে যায় সেই ব্লিউ আউট দ্য ক্যান্ডেল সে ক্যান্ডেলটাকে ব্লিউ আউট করতো নেভাতো নিভেদিত ঠিক আছে নিভেদিত ব্রুক আপ দ্য ফায়ার broke up the fire and sat folding the clothes for or cleaning boots pushe ki korto folding the clothes she she jama kapor gulo she fold korto bhaj korto bhaj kore cleaning boots she lo tapor she ki boot boot porishkar korto thik ache and thinking ebong bhabto her thoughts like her work tar kaj gulo akhimi tar thoughts gulo kintu akhimi chilo went always along the same lines সে তার কাজ কিন্তু একই লাইনে ছিল টুয়ার্ডস দ্য ফিউচার ফিউচারের দিকে তার কাজ এবং থর সবসময় ফিউচার নিয়ে ভাবনা চিন্তা করত ফিউচার সে একই লাইনে কিন্তু দূরে কিনে ছিল মানে এক ঘেমে এক ঘেমে আউট ইন দ্য ইন টু দ্য রেসপ্লেন্ডেড হ্যাপিনিউস অফ অ্যাম্বিশনস ওকে রেসপ্লেন্ডেড হ্যাপিনিউস অফ তার তার ছেলেদের অ্যাম্বিশনের কথা আমরা আগে জেনেছি কার অফিসে পার্কের কাজ করে কারোর দোকানে একজন ছিল বাটার এরকম একটা কাজ ছিল আর এখানে স্প্লেন্ডেড অ্যাভিনিউস অফ অ্যামিউশন তার তার ছেলেদের অ্যাডমিশন তার কিন্তু ছিল সে কিন্তু তার ছেলেদের দিকে কাজ করতো অ্যাভিনিউ বলতে ঠিক আছে হার থটস লাইক হার উইল অলওয়েজ অ্যালং দ্য সেম লাইনস টুয়ার্ডস দ্য ফিউচার আউট ইন টু দ্য রেসপ্লেন সেই অ্যাম্বিশনের পথে তার ছেলেরা কীভাবে পৌঁছাবে সে নিয়ে কিন্তু সে চিন্তা ভাবনা করছে স্প্লেন্ডেড অ্যাভিনিউস অফ অ্যাম্বিশন ঠিক আছে সেই পথটা রেসপ্লেন্ডেড অ্যাভিনিউস মানে রেসপ্লেন্ডেড মানে হচ্ছে ঝকঝকে অ্যাভিনিউস মানে পথ বা অ্যাম্বিশন ঠিক আছে সেই পথে তাদের তাদের ছেলেদেরকে কী করে নিয়ে যায় তাই সে নিয়ে সবসময় সে চিন্তা ভাবনা করত তো এটাই বলছে অলওয়েজ ফর দ্য টু সেন্ট সে চিন্তা ভাবনা করতো সবসময় কাকে নিয়ে তার দুটো ছেলেকে নিয়ে সবসময় সে তার দুই ছেলেকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করত ঠিক আছে দেয়ার হচ্ছে ডিভিশন ইন হার সেল অ্যান্ড ওয়ান পার্ট স্টলেট তার মধ্যে একটা ডিভিশন ছিল একটা কি ডিভিশন ছিল কেমনটা এই ধরনের পার্সোনালিটিকে বলা হয় স্প্লিট পার্সোনালিটি স্প্লিট পার্সোনালিটি ওয়ান পার্ট তার একটা পার্ট স্টোলিট অ্যান্ড আনক্রম প্লানিং ইম্পার বিচার সে যে কঠোর পরিশ্রম করে অক্সের মতো পরিশ্রম করে তার মধ্যে কিন্তু কোনো কমপ্লেন নেই ঠিক আছে পার্ক বিচুয়াল মানে চিরস্থায়ী চিরস্থায়ী যে পরিশ্রম করছে এর মধ্যে তার কোনো কমপ্লেন নেই ওয়ান পার্ট স্টোলিট ভাব নেই এই যে তার কোনো রকম চিন্তা ভাবনা নেই ঠিক আছে নিজে যে এতটা পরিশ্রম করছে তার মধ্যে কোনো রকম কমপ্লেন নেই কিন্তু আদার অ্যান্ড আদার ফ্রেটফুল অলমোস্ট ডিসপেক্ট ইন অ্যান্ড অ্যাংজাইটি টু স্টিল বেশি ওয়ার্ল্ড তার অন্য দিকটা কী হচ্ছে যে তার ভবিষ্যতের অন্য দিকে ভবিষ্যতের কথা আমার সেটা কিন্তু ফ্রেটফুল অন্য ডিস ইন অ্যাংজাইটি টু স্টিল বেশি বিয়ন হার অন তার মধ্যে একটা অ্যাংজাইটি কাজ করে তার বিভিন্ন ফ্রেট করলো সে বিষয়টা এস্টাবলিশ তার অল বিয়ন হার ওন নিজের বাইরে ছেলেদের জন্য ওয়ার্ল্ড সে ক্রিয়েট করতে চায় নিজেকে ছাপি মানে নিজের যে ওয়ার্ল্ড পার পরিস্থিতি তার পিঠের ওয়ার্ল্ড বিজয় করার তো ছেলে প্রচুর চিন্তা ভাবনা রয়েছে আগে থেকে নিজে এত চিন্তা কোনো রকম কমপ্লেন নেই স্টার মানে ভাবলে সে তার ছেলেরা কি করে সে রিফাইন রিফাইন অ্যাম্বিশন ঠিক আছে অ্যাম্বিশন কীভাবে পৌঁছাবে তার জন্য তার জন্য টাকা পয়সা দরকার এই নিয়ে তার নানা রকম চিন্তা ভাবনা থাকে তো এই এই হচ্ছে তার দুটো একটা সে পরিশ্রম করে একটা সে চিন্তা ভাবনা করে শি হ্যাড সেভ ফিফটি ফোর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু ফিফটি ফান্ডস কতটা ফিফটি ফান্ড 
ফিফটি ফোর পাউন্ডস ফিফটি ফোর পাউন্ডস জমিছে কত বছর থেকে পনেরো বছর ধরে সেটাকে একশো পাউন্ড করতে চায় হাউ ইট ওয়াজ টু বি ডান শি কুড নট থিং সে এটা কীভাবে হবে সে এটা নিয়ে ভাবে না তার জানা নেই দ্য বয়েস ওয়ার গ্রোয়িং ছেলেরা বাড়ছে দ্য কস্ট অফ কিপিং দেম ওয়াজ গ্রোয়িং যেহেতু তারা বাড়ছে তাদের লেখাপড়ার খরচা সেগুলো কিন্তু বেড়ে চলেছে শি উড মেক ইট হান্ড্রেড শি উড মেক ইট হান্ড্রেড সেটা হান্ড্রেড কোড হাউ ইট ওয়াজ টু বি ডান শি গুড নট থিং কীভাবে করবে সেটা ভাবতে পারছি না দ্য বয়েস ওয়ার গ্রোয়িং দ্য কস্ট অফ কিপিং ওয়াজ গ্রোয়িং শি ট্রাস্টেড ইন সাম অবসকিওর প্রভিডেন্সিয়াল পাওয়ার অ্যাজ টায়ারলেস অ্যান্ড ইন্ডিমিটেবল হার্ট সেল সে বিশ্বাস করে ইন সাম অবসকিওর মানে অবসকিওর অস্পষ্ট আমরা জানি প্রভিডেন্সিয়াল পাওয়ার মানে প্রভিডেন্সিয়াল পাওয়ার মানে কোনো রকম হেভেনলি পাওয়ার ঐশ্বরিক শক্তির ওপর সে বিশ্বাস রাখে অ্যাজ টায়ারলেস এমনটা যেমন আমরা কোনো দিন একটা আমরা যেমন ভগবানের উপর বিশ্বাস রাখি তো সেরকম সে কোনো রকম একটা পার উপরে বিশ্বাস রাখে অ্যান্ড ইনডোমিটেবল অ্যাজ হার্স আর সে যেটা তার নিজের মতো ইনডোমিটেবল টায়ারলেস ওকে তারপরে অ্যাট ইলেভেন শি ওয়েন টু বেড সে কটায় শুতে যায় এগারোটার সময় গোয়িং আপ দ্য উডেন স্টেটস ইন ডার্কনেস কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠেছে অন্ধকারে ইন হার স্টকিং ফিট স্টকিং ফিট মানে পায়ে মোজা আছে যত ছাড়া মোজা শি আন্ড্রেস ইন ডার্কনেস পরিবর্তন করে ডার্কনেসের মধ্যে হার ক্লোজ ফলিং অ্যাভে টু বি রিপ্লেস বাই হেভি গ্রে নাইট আউন সে রাত্রে সে নাইট গাউন পরে দ্যাট মেড হার বডি সিম স্টিল রাজার তাকে আরও স্টিল রাজার মনে হয় অ্যান্ড মোট পনেরো মানে হেভি বিশাল আকার তার তার ফিগারটা যেমন নাইট গাউন পরে একদম বেশি মোটা দেখায় শি ফিল অ্যাসলিপ অলমোস্ট অ্যাট ওয়ান্স সে এক মুহূর্তে সে ঘুমিয়ে পড়ে যখন সে ঘুমোতে যায় সে তখনই সে ঘুমিয়ে পড়ে বাট থ্রু আউট দ্য নাইট হার মাইন্ড প্রপেল বাই সাম ইনহেরেন্ট অ্যাংজাইটি প্রবলেমে চালিত করে সাম ইনহেরেন্ট অ্যাংজাইটি যেটা কি সহজত অ্যাংজাইটিটা কি অন্তর্নিহিত তার মধ্যে কিছু রকম অ্যাংজাইটি সবসময় কাজ করে ঠিক আছে সে তার সারা রাত ধরে তার মাইন্ডের মধ্যে ইনহেরেন্ট কিছু অ্যাংজাইটি অন্তর্নিহিত কিছু উদ্বেগ চিন্তা ভাবনা তাকে চালিত করে ঠিক আছে সেম টু ওয়ার্ক অন মনে হয় যেন সে কিছু একটা কাজ করছে সে ড্রিম শি ওয়াজ পুশিং দ্য বাইসাইকেল ডাউন দ্য হিল সে স্বপ্ন থেকে সে বাইসাইকেল পুট করে ডাউন নিচে নামাচ্ছে হিল বরাবর নিচে নামাচ্ছে অ্যান্ড দেন দ্যাট শি ওয়াজ পুশিং ইট বেগিন এবং সে আবার পুশ করে উপরে তুলছে মানে বাড়ি ফিরছে সে ড্রিম শি ওয়াজ স্ক্রাবিং ফ্লোর সে স্বপ্ন থেকে সে নিজে ঘুষছে সে স্বপ্ন থেকে যে আয়রন করতে করতে তার হাত কোথাও স্ট্যাপ হাত কোথাও পুড়ে গেছে স্পিডেড হার স্পিডে ব্যাথা তারপর সে পুরোতে কি থুতু দিচ্ছে অ্যান্ড দেন দ্য ফ্রজেন বাইট অফ আই সি সোয়েটস অ্যাজ শি পিক দেম অফ আনথড আর্ট অন বিটার মর্নিংস তীব্র শীতের সকালে আনথড আনথড মানে এই যে আনথড থট মানে বরফ গুলো যাওয়া আনথড মানে যেন বরফ গুলো নিয়ে যেন পুতো পুরো পৃথিবীটা যেমন বরফ খেয়ে জমে আছে সেরকম সে একটা মর্নিং এ মাঠে কাজ করে সি কাউন্টেড হার মানে তার টাকাটা গুনে মানিটা কাউন্ট করে হার মাইন্ড গোয়িং ব্যাক ওভার দ্য ইয়ার্স থ্রু আউট শি হ্যাড সেভ ঠিক আছে সেই দিনে চলে যায় থেকে সে টাকাটা সেভ করেছে অ্যান্ড দেন কাউন্টেড এই সে আবার কাউন্ট করে ইন ফেয়ার টু মেক শিওর কেন কাউন্ট করে তার মনে একটা ভয় থাকে ভয় টাকানোর জন্য আস তো ইন টেরার দ্যাট ইট মাইট বি গন ইন দ্য মর্নিং তার ভয়টা কি যে এটা হয়তো কোন এক সকালে দেখবে নাই ভেনিশ হয়ে যাবে কেউ একটা নিয়ে চলে যাবে সেই এই ফিয়ার এই ভয়টা তার মধ্যে কিন্তু কাজ করে ঠিক আছে এবং পরবর্তীকালে আমরা দেখবো এটাই হবে পরবর্তীকালে মিশা থালো তার টাকাটা নিয়ে পালিয়ে যাবে ঠিক আছে